Доброе утро, мои дорогие. Пришли на завтрак, а здесь суши. Смотрите. Но я при всей своей любви к суши с утра их А так вот, пожалуйста. А на улице здесь французские тосты. Халуми. Пончики. Здесь омлет. Hello. Здесь омлет с разными начинками. Мой завтрак. Яичница. Глазунь из двух яиц халуми. Сегодня решила семьи взять. Ну, здесь все как обычно. Рыба, два вида сыра, творожные, тулун и оливки. Взяла мед, кофе и апельсиновый фреш. Приятного мне аппетита и всем, кто сейчас собирается есть. Мы позавтракали, поднялись в номер, надели купальники, переоделись. И сейчас будем направляться в сторону пляжа. Такой сегодня аутфит. У нас солнечно, но прохладно. Пока было 9 градусов. Конечно же, под солнцем намного теплее, но сегодня тоже я посмотрела с балкона ветер. Ну, посмотрим, как будет. Пойдем сейчас на пляж. Попробуем согреться под солнцем, ну а дальше будет видно. Идем на пляж. Причем, знаете, как здесь люди одеты в отеле от трусов до шубы? Вот это впереди идет пара и на женщине шуба. А у нас такой промежуточный средний вариант. Я бы тоже себе шубу не шубу? Нет, ну вот э, на солнце нормально, приятно. Правда, ветер. Вот до трех часов я сейчас посмотрела, будет ветер. Уже 11 градусов, но на солнце теплее, соответственно. И опять же, вот все упирается в ветер. Я надеюсь, он не такой, как вчера. Но ветер, я так понимаю, везде. С сестрой говорили, и вот вчера она говорит, в Лондоне то же самое было. Такой вот шквалистый ветер. Поэтому и в Москве, по-моему, тоже. По-моему, мама сказала, что в Москве тоже был ветер. Ну, в общем, одним словом. Небо чистое, солнце. И хотела сказать лето и зима, январь. Сегодня 16 января. Все равно все прекрасно. Но мы знали, что мы едем, летим не на Сейшелы, не на Мальдивы, а летим в Анталию в январе. Поэтому, собственно говоря, ничего удивительного. Мы знали, что будет такая погода. Она прекрасная. Так что все замечательно тут знаете очень близко до моря вот буквально несколько минут и мне это нравится территория небольшая но очень такая удобная компактная продуманная и зеленая конечно красивый очень ландшафтный дизайн и тут всевозможные растения это по моему кактус вот по моему это кактус кактусы там даже два вида их было в общем отлично очень хорошо и все очень нравится вот первые впечатления вторые впечатления все отлично все очень нравится отель нравится вообще все вот атмосфера все 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 ну, естественно, потом, когда мы уже отдохнем, в конце мы запишем видео, отзыв по отелю. Ну, вот на данный момент все отлично, все просто вот замечательно. Все очень приятно. Лидуль, а что там а, 
написано. А, или там 10, 10 градусов, градусов, да? Но это в тени. В тени 10. Это в тени. Подходим к пляжу, тоже народу много. Imperial Snake. И вот на каждом шагу, на каждом шагу едальные заведения. Летом работает все, сейчас не все. Но, тем не менее, сейчас тоже можно в любое время перекусить, в любом месте. Потому что тоже много баров, все работает, кафешек. То есть тут вот очень-очень много еды, еда вкусная. Только, конечно, есть невозможно. Но все вкусно, все правда очень вкусно. И вот видели, я показала, на завтрак были суши. Может быть, они и были, просто я их не видела. А вот сейчас, знаете, так тепло. Вот подходим, уже практически пришли на пляж. Солнце падает. И так тепло, так здорово. Даже не удивлюсь, если сегодня можно будет раздеться. И загорать да. самое главное попасть под солнце когда ты находишься в тени кажется что холодно в номере тоже потому что у нас теневая сторона с утра вечером у нас солнечная она и кажется что холодно вот сейчас пришли на пляж и реально тепло падает солнце и реально тепло И уже люди тоже есть в баре, тут тоже в Сэнди баре много людей. Ладно, сейчас где-нибудь устроимся и увидимся, мои дорогие. Лежим, отдыхаем, загораем, пока еще в одежде. Я тоже пока еще не разделась, но то ли еще будет. Ветер вроде бы подутих. Вид, конечно, фантастический, но ну и воздух. Жаль, не могу вам передать этот воздух. Но надеюсь, атмосферу передаю. И пальмочки мои любимые, не устану повторять. Это такая красота, так радует глаз. И море. И на солнце тепло, я вам скажу. На солнце тепло. Но мы пока еще не раздеваемся, пока еще погреемся. Так тихо. Просто фантастика. Сказочная картинка. Ну, что может быть лучше зимой, в январе, в трех часах от Москвы? Всего лишь три часа. И ты попадаешь в совсем другой мир. Одно дело, когда ты летишь 10 часов, 12 и больше, попадаешь в лето. Совсем другое измерение. Другое дело, когда ты летишь всего лишь 3 часа. Просто сказка. Лежим, отдыхаем, солнце припекает. На солнце просто замечательно. И смотрите, какой лайфхак. Вместо зонта у меня капюшон. Он меня спасает от солнца, потому что солнце реально сильное. Вот, несмотря на то, что было 10-11 градусов и ветер, хотя он сейчас немного подутих, все равно солнце очень такое активное, и я не могу лежать под открытым солнцем, даже зимой. Я не знаю, как люди это делают, летом вот лежат под палящими лучами, я сразу умру. Мне надо, чтобы голова была в тени и грудь, вот хотя бы... Вот до этого места, тогда все хорошо. А так я не могу. У меня сразу случится тепловой удар. Вот капюшончик меня спасает. Так вот здорово. 
защищает от солнца. Скоро, наверное, разденусь. Уже лицо у меня такое, знаете, горячее, горячее. Все-таки здорово, конечно, здорово. Всего три часа от Москвы лететь. Три часа и тут попадаешь совсем в другой мир. Да, это не такое лето-лето, это не тропические острова, но все равно замечательно. Здесь просто замечательно. Когда ты летишь 10 часов 12, это да, ты попадаешь в совсем другое измерение в лето. А так 3 часа, и ты тоже в лете. Да, лето не жаркое, пусть такое прохладное, умеренное, но тем не менее. Просто прелесть как бы не обгореть. Хотя я нанесла солнцезащитный крем, самый-самый сильный. Но все равно чувствую, что лицо у меня уже горит. И ноги даже тоже немного загорели. Кстати, мои дорогие, хочу вас всех поблагодарить за комментарии, за добрые пожелания. Я желаю вам всего того же, что вы желаете мне. И всем тем, кто по каким-то причинам сейчас не может улететь на море, но хочет, желаю, чтобы как можно скорее ваша мечта осуществилась. И вы знаете, я поняла всему свое время. Вот видите, у нас получилось третьей попытки. Вот мы хотели в конце сентября, в начале октября улететь в Грецию. Не получилось. Турция тоже накрылась медным тазом в конце октября, так как мы болели. Но сейчас вот получилось, значит, должно было получиться сейчас. Так что у вас тоже все получится. Обязательно окажетесь там, где вы хотите оказаться. Все мы окажемся просто в свое время. Я это поняла. Вот реально это работает. Раньше, когда я была маленькая, и мне об этом говорили, вот особенно бабушка всегда говорила, всему свое время, вот когда должно быть, тогда и будет. Я как-то не совсем, знаете, вот понимала, что имеется в виду, но сейчас я понимаю, что это действительно так, это работает. Вот если не судьба, ты хоть что угодно делай, не получится, получится в нужное время. Вот это точно. Поэтому, мои дорогие, все мы окажемся там, где мы мечтаем, тогда, когда будет время. Это точно. Ой, солнышко припекает. Как хорошо, что здесь есть капюшон. А так я использую парео, там или еще что-то, одежду какую-нибудь накидываю на голову. Шляпы там всякие, кепки, панамы я не ношу, не люблю вообще головные уборы, ни летом, ни зимой, ни под солнцем, ни в мороз. Вот капюшон, да, или там шарфик какой-нибудь, косынку. Но э, шляпы и все прочее, главные уборы, это не мое. Ой, как же здорово! Какой воздух! Жаль, что я не могу вам его передать, но поверьте, это... Это просто фантастика. Ладно, мои дорогие, буду отдыхать. Посылаю вам тепло, солнце, отличное настроение. И будьте уверены, что вы обязательно в ближайшее время окажетесь там, где вы мечтаете оказаться. Все, мои дорогие, увидимся позже. Я уже постепенно раздеваюсь, ну, потому что под солнцем реально жарко. Решила прогуляться к морю. Песок теплый. Очень приятный типа песку. И душа, когда была маленькая, мы с ней всегда ходили по берегу моря, по песку. Долго-долго ей очень нравилось это. Обожаю идти по песку. Такая прелесть. Ну, такой теплый, приятный. Какое же оно красивое. Средиземное море просто потрясающе. Вообще вся обладала Средиземного моря. И Ильское.
E a gente está em Maria. Tá, проверяем воду. На удивление, вода очень приятная. На удивление. Вот я вчера тоже говорила и сегодня повторю, что вода как в апреле. Ну просто холодно, да? Сейчас не в спину дует ветер. Но вода очень приятная. Вот было бы сейчас хотя бы 22 градуса. И, и все. При том, что ветер, при том, что 10, 11, ну сейчас может быть 12 градусов. Вода теплая. Ой, какая прелесть. Хотя бы потом ноги помочить. Интересно, удастся в этом году поплавать? Не знаю. Ну, конечно, не парное молоко, такая подлящая, но не ледяная. Не, ну, правда, в этом году, вот сейчас, она теплее, чем была в марте и в январе 20 -го. Это я вот абсолютно точно вам говорю. Ой, Немного пройдем. Ловаться морем, смотреть на море. Меня так успокаивает. Мы пришли на обед в Камелот Бар. Сейчас что-нибудь здесь перекусим. На улице как-то холодно стало. И мы решили пообедать внутри. Сейчас вам покажу, чем заключают и что мы будем есть. Напитки. Здесь, кстати, алкоголь местный и импортного производства тоже, но я не пью, поэтому не могу вам ничего сказать. Но думаю, наверное, все качественное, вкусное, судя по тому, что здесь все вкусно, все качественно. Здесь сладости и фрукты. Хлеб, закуски, салаты, маслины. И здесь горячие. Райс. А, райс, no, no, thank you. А, uh, no. Я взяла фрикадельки. Тут они так называются. Дальше салат. Такой вот что-то типа греческого. Йогурт, банью и это тоже какой-то, он сказал, чили-салат. Здесь такие низкие кресла, я чуть не упала, но удобные. Вот приборы с 
все везде в индивидуальных упаковках. Сейчас давайте попробуем. Вкусно. Остренькое такое. Говяжие фрикадельки. Это бомьям. Вкусно. Здесь все вкусно. Вот ничего не вкусного нет. Все вкусное. Не замерзли на улице. Как-то резко похолодало. И все люди стали уходить прямо. Оранж Попробуем. Ну, этот вот тоже такой обычный салат йогуртовый. Угу. Ну, тут еще мята. Интересно, вот это что за чили-салат. Типа отжить что-то. Ну, такой он островатый. Острый, даже не островатый, ну реально чили. Чили, чили. Едим чили салат и чили. Сладенькое что-то будем брать вдоль? Не будем. Ну, вкусно все такое приятное. Я, главное, так низко сижу, прям почти не mm -hmm. mm -hmm. Хотя, а? На уровне Да, 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 точно. Thank you. Mm. Ну, этот йогуртовый мне не очень. А вот этот чили острый, он очень хорошо подходит с мясом. Но он острый. Я уже давно такой острый не ела. Пообедали в Камелоте. Ну, как пообедали, перекусили. Правда, этот э, чили салат так острый оказался. Я его... Не съела. Я все говорю то, что это не очень все понравилось. Ну так, ничего. Ну, да. И сейчас решили пойти в кондитерскую. А вот, кстати, ресторан у тебя для карты. Вот. А, угу. Думаю, здесь все. Отлично. Да, наверное, внизу я тоже думаю. И сейчас решили подняться в кондитерскую, что-нибудь сладенькое посмотрим, перекусим. А дальше еще не решили, что будем делать. Нам направо. Да. Итак, мы взяли попробовать что-то типа безе. Это я даже не знаю, что за пирожные тут. Лихим, по-моему. Затем шоколадные пирожные. И такое суфле. Даже не знаю, тоже точно, что это с белым шоколадом. В общем, будем все пробовать. Выглядит все очень красиво, аппетитно. Будем пробовать. Это оказалось э, суфле клубничное. Шоколадный глазур. Белый шоколад. Дальше. Давайте пробовать. Это тоже суфле. Вкусное такое нейтральный вкус, не сладкое. 
Это мне не очень понравилось. Хотя клубнику я очень люблю. Это такая более приятная штучка. Дальше. Это безы. Ой, это безы. Но я его так вилкой не разломаю. И, наконец, и, наконец, шоколадный это вкусный такой шоколадный бисквит, не бисквит тут фиташки орешки в карамели Ну, в целом все вкусно, конечно, на любителя, но в целом все вкусно. Пытаемся сфотографироваться, сделать удачные кадры. Мне не нравится все, что делает Лейдуша, и не нравится все, что делаю я. Мне уже живот заболел от телефона. Ну как ты меня фоткала, жутко. А потом я хотела здесь уже сделать просто селфи в зеркало. Она бегала на фоне, не давала мне сделать фотки. Все, на сегодня все, больше никаких фоток я уже не могу. Все. На сегодня все, Лидоль, пошли. Пошли, никаких фоток. Пошли. Не три глаза. Все, вставай, пошли. Я иду, иду. А там что, тоже номера? Да. Да, да, там пойдем смотреть. Успокойся, Лидоль. Успокойся. Ну да, естественно, по кругу. И там еще с видом на э, горы, Блендвью, на улицу. Как это выглядит? А, нет, пошли. Пошли. Все. Скрытая камера. Скрытая камера. Не, ну если бы нас кто-то фоткал, снимал. Да. Когда мы пытались сделать задачные кадры, искали локации. Локаций тут, кстати, очень много. Mm -hmm. Огромное количество локаций. И э, делали пробные фотки. Папа нас уже испугался и ушел. Сбежал. Папа сбежал. Такие вещи и делай. Все, если ты меня завтра не будешь воткать. Смотри, как ты тапок забыл. Вернее, это тапок? Это тапок зажала. А, ну бывает. Чтобы дверь теперь открыта еще. Страшно. Пошли, пошли, не бойся. Что за звуки? А что за звуки? Как будто кошку кто-то привел. Лидушку. О, смотри, я нашла еще одну локацию. Не хочешь? Сейчас я посмотрю. Ты не хочешь вот здесь? Смотри, тоже будет интересно. Нет, тут как кино. Какое зеркало? Ой, зеркало. А, дерево? Слушай, и вот локация классная. Ой, слушай, да не трогай, не трогай, не трогай, Лидуль. Она двигается. Это не свечка. трогай. Нет. Тут не трогай будет. ничего, Лидуш, не трогай. Ты представляешь, если оно откроется, и там будет сейф. дыра. А, сейф. Я другое подумала. Как Алиса Обычный... страничи а, да. Раз. 
Если мы попадаем. Это картина, что-то интересное скрывается. Так, ну, ладно, фильм. пошли. На сегодня хватит. А вообще, слушай, смотри, какая классная локация тоже да. для селфи. Давай вниз спустимся снова. Ну, давай зайдем в номер, а потом решим. Давай. Пошли. Я хочу найти тех людей, которые как... с нами поздоровались, но как я их не знаю. А кто, кстати, был? Я их плохо разглядел, но если они с нами поздоровались, но я им сказала «Здравствуйте». Они улыбнулись и пошли дальше. Ладно, все, <coughs> локации нашли, инсайд, аутсайд, их тоже полно, все. Mm -hmm. Пойдем Теперь пока мы домой. В ресурсе, в ресурсе. Мы нашли локации, мы, мы теперь в ресурсе, чтобы фоткаться. Осторожно, Лиду, 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 осторожно. Иди, 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 иди. Инстаграм? Да. А на YouTube? Да. Лидуш, отойди, отойди, не надо тут я идти, вот так, вот так, вот так, вот так. А я боюсь высоты, не надо никогда прислоняться к таким перилам. О, я еще дошла, смотри. Да. Стулья какие, кресло. интересные стулья, кресла. Угу. Вот тут тоже можно что-то придумать. Пошли, пошли, Лидуль. Пошли. Лидуль, пошли.